Hello everyone, so welcome back to the second lecture of force and pressure. In the previous class, we have already learned what is force, what is moment of force and application of moment of force. In today's class, we are going to learn about pressure. So, first of all, we know what is force. Force is an act of act of push or pull ये definition जानते हैं तो जब कभी भी कोई भी object किसी पे force डालता है या कहीं पे भी object पे कोई force लगता है तो what are the effect वो effect क्या होता है और वो effect किस चीज पे depend करता है इससे start करते हैं so effect of force depend upon the area over which it act मतलब किस area पे force लग रहा है उस पे depend करता है उसका effect कितना है so for example suppose कर लीजिएगा ये अगर हम ले रहे हैं तो देखिए यहां पे आप हाथ रखो यहां पे उंगली रखो और आप दोनों तरफ से अपना फोर्स लगाओ तो देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स पे देखिएगा कि आपका कहां पे इफेक्ट ज्यादा हो रहा है तो आप देखोगे कि यहां पे जहां पे एरिया कम है एज कंपेयर टू दिस वन इसका एरिया कम हो रहा है तो यहां पे आपका फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है देखिए आप हाथ रखोगे तो यहां पे आपको ज्यादा पेन लगेगा चुभेगा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स हालांकि आप दोनों जगह सेम फोर्स क्वांटिटी ऑफ फोर्स अप्लाई करिए बट इफेक्ट ऑफ फोर्स कहां पे ज्यादा हो रहा है कहां पे ज्यादा हो रहा है इस साइड पे ज्यादा हो रहा है तो यहां से एक चीज आपको समझ में आए कि इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन द एरिया एरिया पे इफेक्ट ऑफ फोर्स करता है और यहां से ये भी समझ में आ रहा है सिंस द स्मॉलर द एरिया ग्रेटर विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स सो स्मॉलर द एरिया ग्रेटर इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स जितना कम होगा एरिया उतना ही ज्यादा होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स पहला चीज तो ये समझ में है अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ द फोर्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पे भी डिपेंड करता है जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रहेगा उतना ही ज्यादा इफेक्ट होगा सपोज कर लीजिए ये एग्जांपल हम यहां पे आपको फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का तो 10 न्यूटन पे ये जिस हिसाब से मूवमेंट करेगा आप अगर यहां से 50 न्यूटन लगाइएगा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को बढ़ाइएगा तो इसमें इफेक्ट मतलब इसमें मूवमेंट भी उतना ही फास्ट होगा तो दो चीज आपको यहां से समझ में आया कि इफेक्ट ऑफ द फोर्स जो है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है एक एरिया पे डिपेंड करता है और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पे डिपेंड करता है एरिया पे किस तरह से डिपेंड करता है कितना ज्यादा एरिया उतना इफेक्ट कम जितना कम एरिया उतना इफेक्ट ज्यादा पेन के एग्जांपल से हम लोग यहां पे देखे और दूसरा अभी आपको क्या समझ में आया ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ग्रेटर विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स तो ये दो को जो आपका इफेक्ट को समझ में आया इसको जब मर्ज करते हैं ना तो एक टर्म क्रिएट होता है वहां से हम उसको बोलते हैं प्रेशर सो प्रेशर जो हो रहा है प्रेशर क्या है जिसको हम लोग पी से इंडिकेट कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फोर्स यहां पे देख रहे थे ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ग्रेटर विल बी द इफेक्ट तो इसी वजह से फोर्स प्रेशर जो है आपका किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर रहेगा देखिए यहां पे जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करिएगा उतना ही ज्यादा आपको यहां पे प्रेशर फील होगा और दूसरा जितना आपका एरिया के रिस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब लोअर द एरिया ग्रेटर विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स इसको ऐसे आप लिख सकते हैं फॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद एरिया ये दो चीज आपको समझ में है तो यहां से आपको प्रेशर क्या है डेफिनेशन अगर लेना है तो प्रेशर इज नॉट फोर्स पर यूनिट एरिया इफ यूनिट एरिया पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ये जो डिफाइन करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं तो प्रेशर का डेफिनेशन समझ में आ गया अच्छा यूनिट क्या होता है तो यूनिट के लिए हम लोग जानते हैं क्या करते हैं यूनिट के लिए आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है आई राइट हेयर एन अच्छा एरिया की यूनिट क्या होता है एसआई में ले रहा हूं एसआई में अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो इसका यूनिट क्या रहेगा न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर या अगर इसको पूरे को हम लोग मर्ज करके एक साथ लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग पास्कल तो यूनिट क्या होता है प्रेशर का पास्कल भी होता है कहीं कहीं आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा कहीं कहीं पास्कल लिखा रहेगा तो दोनों सेम है तो यूनिट समझ में आ गया सर ये तो ऐसा ही था सीजीएस सिस्टम में क्या होगा सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा तो फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है डाइन होता है तो डाइन हम लिखेंगे और यहां पे क्या होता है मीटर का एरिया क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहेगा तो ये इस तरह से भी आपको रहे चाहे एसआई में रहेगा तो क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल और सीजीएस में रहेगा तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका प्रेशर का यूनिट रहा अब देखिए प्रेशर का यूनिट के बाद एक आ रहा है टर्म थ्रस्ट किसको बोलते हैं बहुत सारी जगह थ्रस्ट लिखा रहता है 
तो थ्रस्ट इज नथिंग बट अ फोर्स अ टाइप ऑफ फोर्स है परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है ना कोई भी सरफेस पे परपेंडिकुलर जो फोर्स क्रिएट होता है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं थ्रस्ट बोल देते हैं तो थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं तो ये था आपका पूरा प्रेशर का डेफिनेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है एंड यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है अच्छा यहाँ यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग जान के रखें देखिएगा हम लोग का जो नाइफ होता है या सीजर जो होता है उसका जो एज होता है ना बहुत हम लोग क्या करते हैं स्मॉल करते हैं सार्व करते हैं क्यों करते हैं कि एरिया जितना ही लो रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ से ये भी कंसेप्ट याद रखेगा कि सार्व हम लोग क्यों रखते हैं आपका नाइफ का या सीजर का एज को हम लोग सार्व क्यों रखते हैं बिकॉज वी नो लोअर विल विद एरिया एरिया जितना कम रहेगा उतना ही प्रेशर क्रिएट होगा और उतना ही ज्यादा आपका वर्क होगा वहां पे तो ये एक कंसेप्ट आपको यहां से याद रखना है अब हम लोग जो प्रेशर का फॉर्मूला आया हमारे पास कौन सा प्रेशर का फॉर्मूला आया फोर्स बाय एरिया इसके रिस्पेक्ट में एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपको एग्जाम में पूछता है सो so, एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है अ बॉक्स वेटेड हंड्रेड न्यूटन इज प्लेस ऑन ए वुडन प्लंक सच दैट द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज गिवन आपको क्या दिया फोर्स दिया का मतलब एक वुडन प्लंक है इसके ऊपर एक बॉक्स को रख रहे हैं जिसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो कितना है हंड्रेड न्यूटन है और यहाँ जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है यहाँ से यहाँ तक एरिया जो कॉन्टेक्ट है वो कितना दिया हुआ टू मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है फाइंड द प्रेशर एग्जटेड बाय आपको क्या फाइंड आउट करना है प्रेशर एग्जटेड बाय द वुडन बॉक्स ये वुडन बॉक्स को इस पलंग में रखने के वजह से ये प्रेशर क्या क्रिएट कर रहा है इसके ऊपर मतलब आपको फाइंड आउट कर क्या करना है प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हमारा गिवन क्या इंफॉर्मेशन है ये पहले हम लिख लिखते हैं गिवन में आपको दिया हुआ है फोर्स फोर्स कितना दिया हुआ है हंड्रेड न्यूटन तो हम जो गिवन इंफॉर्मेशन रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं फोर्स लिख दिया हंड्रेड न्यूटन अच्छा आपको एरिया इज गिवन ना एरिया देखिए मीटर स्क्वायर सबसे बेस्ट बात है देखिए ये भी ऐसा SI यूनिट में ये भी ऐसा SI यूनिट में सो so, आपको साइन का कन्वर्शन नहीं करना होगा तो अब हमको फॉर्मूला पता है प्रेशर इज इक्वल्स क्या होता है फोर्स बाय एरिया हम यहाँ पे पुट किया फोर्स बाय एरिया फोर्स की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं देखिए तो फोर्स की जगह आपको पता है ये कितना है हंड्रेड है ना यहाँ पे हंड्रेड न्यूटन था सो विथ साइन लिखे हंड्रेड न्यूटन अच्छा यहाँ पे लिख दिया अच्छा एरिया कितना है देखिए तो एरिया टू मीटर स्क्वायर तो ये कैंसिल होगा कितना टू का टेबल में फिफ्टी आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका फिफ्टी अच्छा ये यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अच्छा कोई बोलेगा सर ये फिफ्टी न्यूटन नहीं आपको क्या हो गया पैसकल लिखेंगे तो सर वो भी लिख सकता है क्योंकि न्यूटन मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर क्या होता है पैसकल होता है ये आप सीखे अभी तो ये था आपका एक सिंपल सा आंसर अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है अब ब्रॉन्ज स्टैचू एक स्टैचू है सपोज कर लीजिए एक स्टैचू है वो आपका खड़ा है कहीं पे एक बेस पे है जिसपे वो स्टैचू खड़ा है उसके वजह से इधर पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो फोर्स कितना क्रिएट हो रहा है देखिए फोर एट डबल जीरो न्यूटन तो अब ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ वेटेड इतना एंड इट एक्सर्ट प्रेशर अच्छा प्रेशर भी दे दिया यहाँ पे प्रेशर कितना दिया हुआ देखिए तो टू फोर डबल जीरो ट्रिपल जीरो है अच्छा पैसकल दिया हुआ है अच्छा ये भी दिया हुआ है तो ए ब्रॉन्च स्टैचू ऑफ वेट कितना फोर एट डबल जीरो न्यूटन एक्सर्ट प्रेशर ऑफ टू फोर ट्रिपल जीरो पैसकल ऑन द ग्राउंड ऑन विच स्टैचू स्टैंड मतलब इसके ऊपर इतना प्रेशर बेचारा क्रिएट कर रहा है अच्छा फाइंड द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट तो ये आपका यहाँ पे ये स्टैचू कितने एरिया पे है इसको बताना है तो इसके लिए भी हमको एक ही फॉर्मूला पता है सबसे पहले हमारा गिवन क्या है देखिए ये भी एस SI में है ये भी एस SI में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया ये जानते हैं ना आपको गिवन क्या दिया हुआ प्रेशर दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ तो एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया इज टू क्या हो जाएगा फोर्स बाई प्रेशर चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर यहाँ लिख दिया अच्छा इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो एरिया इज टू क्या हो जाएगा फोर्स की जगह कितना है फोर्स की जगह देखिए तो आपका कितना है यहाँ पे फोर एट डबल जीरो फोर एट डबल जीरो था अच्छा आपका बाद प्रेशर के कितना है देखिए तो प्रेशर की जगह फोर वन टू थ्री जीरो तो ये लिख दिया अच्छा इसका क्या यूनिट था न्यूटन मीटर लिख सकते हैं न्यूटन हो गया अच्छा इसका यूनिट न्यूटन लिख दिया आ, इसका क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं भी लिखिएगा यूनिट चल जाएगा आपका ये वन टू कैंसिल हो गया ये वन टू कैंसिल हो गया अच्छा देखिए तो ये ट्वेंटी का टेबल आ रहा है ट्वेंटी फोर 
ट्वेंटी फोर वन जा वन एंड जीरो या फिर देखिए वन जा और ये फाइव जा दैट मीन्स कितना हो जा रहा है वन बाई फाइव और फिर न्यूटन न्यूटन कैंसिल होकर ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर या आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है इसको हम लोग और मर्ज करके डिसिमल में कैसे लिखेंगे पॉइंट टू मीटर स्क्वायर तो ये था आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट तो यहाँ पे जो कांटेक्ट एरिया था वो पॉइंट टू मीटर स्क्वायर एरिया पे वो कांटेक्ट है अब हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है और ये कंसेप्ट को समझना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रिक वाला प्रॉब्लम मतलब ईटा को हम लोग कैसे रखते हैं उस वक्त कैसे प्रेशर क्रिएट होता है वॉल बनने के लिए बिहाइंड में क्या कंसेप्ट है हम लोग ब्रिक को ऐसे क्यों रखते हैं ऐसे रख के क्यों नहीं बना सकते हैं इसका कंसेप्ट हम लोग देखेंगे तो देखिए आपको सिंपल समझाए ये बॉक्स को आप समझो ब्रेक है तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग एल समझ रहे हैं ये जो एरिया है इसको विथ और दिस वन इज कॉल हाइट तो आपका हाइट ये है और ये आपका लेंथ है और ये आपका क्या हो गया आपका वेथ हो गया इतना तो समझ में आ रहा है अच्छा जब हम लोग इसको इस तरह से प्लेस कर रहे हैं तो ये कौन कौन सा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है देखिए ये वाला एरिया आ रहा है मतलब वेथ आ रहा है और लेंथ आ रहा है लेंथ और वेथ सबसे आपका यहां पे आ रहा है अच्छा इस तरह से प्लेस कर रहे हैं तो कौन कौन से एरिया आ रहा है देखिए ये वाला एरिया आ रहा है ना ये छोटा सा एरिया को हम लोग हाइट बोले थे और लेंथ बोले थे तो हाइट एंड एल आ रहा है अच्छा इस तरह से प्लेस कर रहे हैं तो कौन कौन से एरिया आएगा देखिए तो इस तरह से जब आप प्लेस करेगा तो ये आपका हाइट आएगा एंड वीथ आएगा लेंथ नहीं आ रहा है तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स में क्या है देखिए ब्रिक इज अच्छा 20 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर ठीक तो आपका 20 मीटर लॉन्ग है इसका लेंथ कितना है 20 मीटर है सपोज कर लेते हैं इसका विथ कितना है 10 सेंटीमीटर और यह हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर इतना समझ पा रहा है एंड अ वेट ऑफ इतना मतलब आपको फोर्स गिवन दे दिया हुआ है गिवन में आपका फोर्स कितना दे दिया हुआ है फोर्स इज नथिंग बट आपका 15 न्यूटन आपको दे दिया है केप्ट ऑन ए ग्राउंड विथ अच्छा अब बोल रहे हैं कि ये जो आपका ब्रिक है ना इसको हम लोग रखे हैं कैसे रखे बोलिए तो 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर को करके रखना है तो 20 कौन सा ये है ना और 5 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा तो ये आपका ऐसा नहीं होगा देखिए ऐसा होगा ये 20 सेंटीमीटर एक कांटेक्ट हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया तो आपको क्या बोल रहा है ग्राउंड विथ ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर फेस इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड तो ग्राउंड से कौन कौन सा फेस कॉन्टेक्ट कर रहे हैं एक ट्वेंटी सेंटीमीटर वाला एक फाइव सेंटीमीटर वाला है मतलब ब्रिक को इस तरह से रखे तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा ये आपको समझना होगा तो व्हाट अमाउंट ऑफ प्रेशर विल ब्रीक एग्जर्ट ऑन द ग्राउंड तो इस तरह से रखने से कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर ये क्रिएट कर रहा है ब्रीक आपका ग्राउंड पे ये बताना है तो प्रेशर का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है फोर्स बाय एरिया मतलब हमको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए देखिए ये एरिया एक्चुअली हो क्या रहा है इस तरह से है और यहाँ पे छोटा सा इस तरह से ये एरिया हो रहा है ना तो यहाँ पे देखिए एल कितना है ट्वेंटी है और ये कितना है फाइव है ये सब सेंटीमीटर में है तो हमारा काम सबसे पहला हो जाता है एरिया निकालना एरिया के लिए आपको यहाँ पर एल इंटू बी रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और यहाँ पर ब्रेथ ही ले लीजिएगा तो कितना हो रहा है यहाँ पर देखिए तो ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड देन यहाँ पर फाइव सेंटीमीटर तो ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है अच्छा देखिए ये आपका क्या है एस SI में ये आपका सी जी एस में तो इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर कन्वर्ट होता है मीटर में मतलब क्या है हंड्रेड से डिवाइड करने का ये आपका हो गया दोनों को हम कन्वर्ट कर दे रहे एक ही साथ ये फाइव हो गया इसको भी हम लोग क्या कर दिया ये भी आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया तो ये आपका फाइनली ऐसे ही रखते हैं देखिए ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया ये फाइव वन जो फाइव अन फाइव ये कैंसिल हो गया फाइव वन जो फाइव फाइव वन जो फाइव मतलब कितना हो जा रहा है वन बाई हंड्रेड मीटर और एक मीटर यहाँ पे एक मीटर यहाँ पे है और ये इस मल्टीप्लाई है मतलब बेस क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा वैसे भी आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है तो ये आपका फाइनली एरिया आ गया इन एस सिस्टम में अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है प्रेशर फाइंड आउट करना है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला तो फोर्स बाई एरिया तो फोर्स कितना है देखिए तो आपको पता है फिफ्टी न्यूटन तो हम लिख दिया अच्छा एरिया कितना है वन बाई हंड्रेड मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यहाँ पे न्यूटन ऐसे लिखेंगे तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखिए कितना हो जाएगा 50 इंटू हंड्रेड बाई वन हो जाता है ये उलट जाता है तो कितना हो जाएगा वन फाइव डबल जीरो अच्छा न्यूटन मीटर हो रहा है यहाँ से न्यूटन मीटर आप लिख सकते हैं इनवर्स में या आप लिख सकते हैं फिफ्टी 
पैसकल लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है दोनों सेम होता है तो ये देख रहे हैं कि अगर ब्रेक को हम लोग ऐसे रखते हैं तो कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है अच्छा सर अगर ऐसे रख देते तो क्या प्रेशर क्रिएट कम होता है कि ज़्यादा होता है देखिए अगर ऐसे रखते तो एरिया कितना हो जाता है देखिए तो ऐसा इन दिस केस अगर रख रहे तो एरिया कैसे हो जाएगा आपका यहाँ पर ट्वेंटी हो जाएगा लेंथ और ये कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा इस केस में देखिए ये लेंथ ऐसे हो जा रहा है और ये ब्रेथ की जगह में कितना आ जा रहा है टेन आ जा रहा है ना इसको लेट किया था ये फाइव है तो ये कितना हो जाएगा देखिए तो आपका फिर ट्वेंटी उसी तरह से करेंगे ट्वेंटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन टू टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड ये क्यों कर रहे हैं मीटर स्क्वायर करने के लिए मीटर स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं हम सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि प्रेशर कैसे कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है देखिए ये टेन टेन कैंसिल हो गया वन और ये वन फिफ्टी हो जाएगा तो ये कितना हो जा रहा है वन बाई फिफ्टी वन बाई फिफ्टी मतलब क्या हो जाएगा फोर्स अब प्रेशर कितना निकलेगा देखिए तो प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका फोर्स uh, कितना है फिफ्टी और प्रेशर कितना एरिया कितना है वन बाई फिफ्टी 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 जीरो यहाँ पे फिर न्यूटन यहाँ पे मीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा वन फाइव इंटू फाइव जीरो अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा फिफ्टीन फाइव जो सेवेंटी फाइव न्यूटन मीटर स्क्वायर या आपका कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव जीरो क्या हो जाएगा पैस कर तो देखिए सिर्फ ब्रिक को हम लोग ऐसे कर दिए ना ऐसे की जगह सिर्फ ऐसे कर दिए तो प्रेशर क्या हो गया हाफ हो गया देखिए यहाँ पे प्रेशर कितना क्रिएट होता है इतना यहाँ पे देखिए लगभग हाफ हो गया तो हम लोग अगर ऐसे करते तो प्रेशर कितना होता है सर ऐसे करते तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है क्योंकि एरिया बहुत कम हो जा रहा है देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जा रहा है बहुत कम हो जा रहा है तो एरिया बहुत ज़्यादा होगा इसी वजह से ये कंसेप्ट आपको इस वजह से ज़्यादा डिटेल में बताया तो देखिए जब हम लोग को वाल बनता है ना तो हम लोग को ब्रिक को रखना पड़ता है लेंथ एंड वीथ के केस में कहीं पर देखिएगा ऐसे रखा नहीं जाता है ईटा या ऐसे रखा नहीं जाता है ऐसे रख के बनाते भी है तो इस केस में जो वो आपका ये बनेगा ना वॉल बनेगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा और वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा लेकिन अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं ना तो एज कंपेयर टू दिस ये देख रहे हाफ हाफ हो जा रहा है यहां पे प्रेशर तो प्रेशर इसके ऊपर हाफ हो जाता है मतलब ये आपका वॉल जो रहेगा ज्यादा दिन तक चलेगा तो इस वजह से इसको हम डिटेल में बताए कि एक हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का कंसेप्ट पे आप जाए और आपका एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाए तो आपका तो आंसर यहां पे आ गया था तो आई होप सो ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया अब हम लोग जो फॉर्मूला हमारा आया प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ बाई ए इस जो फॉर्मूला जो कंसेप्ट आया ना इसको बेस करके जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या यूजेज आता है वो हम देखेंगे तो कहीं कहीं हमको क्या होता है कि प्रेशर्स को इंक्रीज करना पड़ता है और कहीं कहीं हमको क्या चाहिए प्रेशर डिक्रीज चाहिए फॉर एग्जांपल्स देखिए तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कहीं कहीं आपको इंक्रीजिंग प्रेशर चाहिए फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नाइफ आप क्या करते हैं जब आप नाइफ लेते हैं सीजर लेते हैं और आपको ब्लेड लेते हैं उस केस में हम लोग क्या करते हैं हम लोग चाहते कि कम फोर्स लगा के जितना कम फोर्स लगा के आपका ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाए तो मेरे लिए बेहतर है क्योंकि हम नाइफ से इजी वे में आप काट पाएंगे सीजर से आपका कट पाएगा तो उस केस में हम लोग को कहीं कहीं क्या लगता है कि वी वॉन्ट इंक्रीजिंग प्रेशर हमको प्रेशर को इंक्रीज करना रहता है और कहीं कहीं आपको क्या करना रहता है प्रेशर को डिक्रीज करना रहता है वो भी देखते हैं तो पहले इंक्रीज प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे हमको पता है कि अगर हम अपने एरिया को घटा है भाई एनी मींस अगर हम एरिया को घटाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं अपने एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है ना उसको कम करते हैं फॉर एग्जांपल आप देखिएगा आप नाइफ ले लीजिए ब्लेड ले लीजिए सीजर ले लीजिए उसका जो एज होता है उसको हम लोग एकदम अच्छे से शार्प कर देते हैं जितना ज्यादा शार्प रहेगा उतना अच्छा ही आपका काम होगा और उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो इस केस में इंक्रीजिंग प्रेशर कैसे कर रहे बाई शार्पिंग द एज ऑफ द अगर यहाँ पे नाइफ लेते हैं नाइफ हो गया ब्लेड हो गया सीजर हो गया अच्छा और भी देखो कहीं कहीं आपको हैमर से नेल हम लोग ठोकते हैं तो देखिएगा उसका जो हेड होता है ना वो ब्रॉड होता है लेकिन जो पॉइंट होता है वो आप देखिएगा शार्प होता है क्यों शार्प होता है क्योंकि वो शार्प रहेगा तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट 
आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा हम यहां से फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उतना ही ज्यादा उसके अंदर प्रेशर होगा और वो नेल इजी वे में अंदर चला जाएगा सो so, इसी वजह से देखेगा पेपर पिन हो गया नेल्स हो गया इट इज ए ब्रॉड आपका हेड रहता है स्मॉलर द सरफेस एरिया सरफेस एरिया क्या रहता है स्मॉलर रहता है अच्छा स्मॉलर सरफेस एरिया क्यों करते हैं क्योंकि एरिया जितना स्मॉलर उतना ही ज्यादा प्रेशर उस पर क्रिएट होगा यह था आपका हाउ वी इंक्रीज द प्रेशर हम लोग एरिया को बढ़ा के एरिया को कम करके प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं अब हम लोग देखेंगे कि डिक्रीजिंग प्रेशर कैसे करते हैं हम लोग को किसी किसी केस में अपना जो अमाउंट सब्सटेंस है या कोई चीज़ है उसके ऊपर प्रेशर्स को हमको क्या करना होगा कम करना होता है तो प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा हम हम जान रहे हैं कि प्रेशर को कम करना है तो फोर्स प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्सनल विथ एरिया अच्छा एरिया को अगर हम बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा एरिया कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो आपका क्या हो जाएगा लो हो जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल्स अब हाई राइज टावर जो होता है हम लोग हाई राइज बिल्डिंग होता है तो उस सब का देखिएगा जितना हाई होता है ना उसका बेस उतना ही ज़्यादा होता है हाई राइज टावर का बेस हम लोग क्या करते हैं हाई करते हैं बड़ा करते बेस मतलब एरिया को हम लोग बढ़ाते हैं क्यों क्योंकि उसके ऊपर एरिया बढ़ जाएगा तो उस बिल्डिंग के ऊपर या टावर के ऊपर प्रेशर क्या होगा कम होगा अच्छा ये तो समझ में आ गया पिलर सपोर्टिंग का आपका है क्या है अ ब्रिज हमारे एक कोई ब्रिज देखिएगा आप देखिएगा तो उसका जो पिलर जो होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं बहुत ब्रॉड करते हैं मतलब उसका एरिया को हम लोग बहुत बढ़ा के रखते हैं उसके एरिया को क्यों बढ़ाते हैं क्योंकि उस ब्रिज के ऊपर से आपको बहुत सारे गाड़ी जा रही है बहुत कुछ जाएगा तो मतलब बहुत फोर्स क्रिएट होगा बहुत ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा तो हमको प्रेशर को कम रखने के लिए हमको एरिया को उसका बढ़ाना होगा तो एरिया को हम लोग बढ़ाते हैं टू सपोर्ट द ब्रिज टू लोअर द प्रेशर अच्छा उसी तरह से वुडन स्लीपर आर प्लेस बिफोर द रेलवे अच्छा रेलवे ट्रैक में देखिएगा रेलवे ट्रैक को तो हम लोग सिर्फ आपको अर्थ में मतलब उसी तरह से सरफेस में अर्थ अर्थ के सरफेस में रख के हम रेलवे ट्रैक बना देते हैं लेकिन हम लोग क्या किया तो वुडन स्लीप को स्लीपर को डालते हैं मतलब वुड का लकड़ी का पूरा एकदम आप रेलवे ट्रैक जैसे देखिए डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि वुडन जो हम लोग लकड़ी के लगाते हैं क्यों सिर्फ अगर ट्रैक को बैठाएंगे तो वो तो कॉन्टैक्ट आ रहा है लेकिन ये वुडन वजह से उसका और कांटेक्ट क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है कांटेक्ट एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जा रहा है मतलब एरिया बढ़ जा रहा है जिसकी वजह से प्रेशर उस सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये था हाउ वी डिक्रीज द प्रेशर वी इंक्रीज द एरिया फॉर डिक्रीजिंग द प्रेशर